இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பரை டாட் காமின் விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் சென்று டெஸ்ட் விளையாட உள்ள திமுக கருணாரத்ன தலைமையிலான இலங்கை அணி நேபாளத்தில் ஆரம்பமாகிய பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் பதக்க வேட்டையை ஜோராக ஆரம்பித்த இலங்கை வீரர்கள் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தொடர்ச்சியாக பதினான்கு டெஸ்ட் போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி மோசமான சாதனையை படைத்த பாகிஸ்தான் அணி உள்ளிட்ட செய்திகள் இந்த வார விளையாட்டு கண்ணோட்டம் மிகச்சியை அலங்கரிக்கின்றன பாகிஸ்தானுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டித் தொடரொன்றில் விளையாடுவதற்காக சென்ற இலங்கை கிரிக்கெட் அணி சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு அங்கு சென்று டெஸ்ட் தொடர் ஒன்றில் இந்த மாதம் விளையாடவுள்ளது இதன்படி திமுக கருணாரத்ன தலைமையிலான பதினாறு பேர் கொண்ட இலங்கை டெஸ்ட் குழாம் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது இதில் முன்னாள் தலைவர்களான ஏஞ்சலோ மெத்யூஸ் மற்றும் தினேஷ் தந்திமால் ஆகியோருக்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்ட வீரர்களாக குசல் மெண்டிஸ் லஹிரு திரிமான்ன ஒசந்த ஃபெர்னாண்டோ குசல் ஜெனி பெரேரா தனஞ்சய் டிசில்வா மற்றும் நிரோஷன் டிக்வெல் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர் வேகப்பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் கசுன் ராஜித்த இலங்கை டெஸ்ட் அணியில் மீண்டும் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் இவருடன் சுரங்கல் அக்மால் லஹிரு குமார மற்றும் விஸ்வ ஃபெர்னாண்டோ ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ளனர் மேலும் இலங்கை அணியின் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களாக டில்ரன் பெரேரா லசித் அம்புல்டனியா மற்றும் லக்ஷான் சந்தகென் ஆகியோர் செயற்பட உள்ளனர் ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பிங் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதலாவது போட்டி டிசம்பர் பதினோராம் திகதியும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் திகதியும் நடைபெறவுள்ளது அத்துடன் இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ள இலங்கை குழாம் எதிர்வரும் எட்டாம் திகதி பாகிஸ்தான் நோக்கி பயணமாக உள்ளது பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவின் அங்குரார்ப்பண வைபவம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நேபாளத்தின் கத்மண்டுவில் உள்ள தசரத் ரங்கசாலா விளையாட்டரங்கில் கோலாகலமாக ஆரம்பமாகியது இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மாலைத்தீவுகள் பூட்டான் மற்றும் போட்டிகளை நடத்தும் நேபாளம் ஆகிய ஏழு நாடுகள் தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்றுள்ளன கடும் குளிரக்க மத்தியில் ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான வீர வீராங்கனைகள் அணிவகுக்க கலையம்சங்களுடன் நேபாள ஜனாதிபதி பிந்தியா தேவி பண்டாரி விளையாட்டு விழாவை உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைத்தார் இம்முறை போட்டிகளில் இருபத்தாறு போட்டி நிகழ்ச்சிகளுக்காக இலங்கையிலிருந்து அறுநூறுக்கும் அதிகமான வீர வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளதுடன் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் இலங்கையின் தேசிய கொடியை ஈட்டியறிதல் வீராங்கனையான நதிகா லக்மாலி ஏந்தி வந்தார் பதிமூன்றாவது தடவையாக நடைபெறுகின்ற தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவானது எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி வரை கத்மண்டு மற்றும் பொக்காரா ஆகிய இரண்டு நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன அத்துடன் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு நேபாளத்தில் தெற்காசிய விளையாட்டு விழா நடைபெறுகின்றமை மற்றும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் சுற்றுலா பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதிய இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு போட்டியாக அடிலைடில் நடைபெற்றது போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ஆஸ்திரேலியா அணி டேவிட் போனரின் முச்சதம் லபுஷேனின் சதம் ஆகியவற்றால் முதல் இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களை எடுத்து ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தியது இதில் முச்சதம் அடித்த டேவிட் போனர் ஒரு சில சாதனைகளையும் முறியடித்தார் டெஸ்ட் போட்டியில் தனது முதலாவது முச்சதத்தை அடித்த போனர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக முச்சதம் அடித்த வீரராக இடம்பெற்றார் அத்துடன் அடிலைட் மைதானத்தில் டொன் பிரெட்மனின் பெற்றிருந்த அதிகபட்ச ஓட் எண்ணிக்கையை எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் போனர் முறியடித்தார் மேலும் ஷெவாக் அடித்த முச்சதத்துக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் அணிக்கெதிராக முச்சதம் அடித்த வீரராகவும் அவர் இடம் பிடித்தார் இதனையடுத்து தமது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி முன்னூற்றி இரண்டு ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது இதனால் அந்த அணி ஃபொலோ ஆன் நிலையை சந்தித்தது இதில் பாகிஸ்தான் அணியின் எட்டாவது வீரராக களமிறங்கிய சுழல் பந்து வீச்சாளர் யஷிர்ஷா சதமடித்து நூற்று பதிமூன்று ஓட்டங்களையும் பாபர் அசாம் தொன்னூற்றி ஏழு ஓட்டங்களையும் எடுத்தனர் ஆஸ்திரேலிய அணி சார்பில் மிச்சல் ஸ்டாக் ஆறு விக்கெட்டுகளையும் பெட் கமின்ஸ் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் தொடர்ந்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியை தழுவியது இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் நெதன் லயன் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் முச்சதம் அடித்த டேவிட் போனர் ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை தட்டிச் சென்றார் இதன் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் விளையாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதிய ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி இந்தியாவின் லக்னோவில் கடந்த வாரம் நிறைவுக்கு வந்தது போட்டியின்
இதனைத் தொடர்ந்து பதிலுக்கு தமது முதல் இன்ஸை தொடங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி சமாஹ் புரூக்ஸின் அதிரடி சதத்தினால் இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழு எட் ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதனைத் தொடர்ந்து தொன்னூறு ஓட்டங்கள் பின்னிலையில் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி நூற்றி இருபது ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது இதனால் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு முப்பத்தி ஒரு ஓட்டங்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது இந்த வெற்றி இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு வெற்றி இலக்கை கடந்து ஒன்பது விக்கெட்டுகளால் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக முதல் இன்னிங்ஸில் ஏழு விக்கெட்டுகளையும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்திய மேற்கிந்திய தீவுகளின் ரஹீம் கோன்வால் தெரிவு செய்யப்பட்டார் பத்தாவது கடற்கரை கால்பந்தாட்ட உலக கிண்ண போட்டித் தொடரின் இறுதிப் போட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பரகுவேவின் அசன்சியோன் லொஸ் பைனந்தி விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது போர்த்துக்கல் மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் மோதிய இந்த போட்டியின் முதலாவது இடைவெளியில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோலை அடித்தது தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடைவெளிகளில் போர்த்துக்கல் அணி ஐந்து கோல்களை அடிக்க இத்தாலி அணியால் மூன்று கோல்களை மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது இறுதியில் ஆறுக்கு நான்கு என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றியீட்டிய போர்த்துக்கல் அணி இரண்டாவது தடவையாக உலக கடற்கரை கால்பந்தாட்ட உலக கிண்ண சாம்பியனாக தெரிவாகியது இதேவேளை மூன்றாவது இடத்துக்காக நடைபெற்ற போட்டியில் ஜப்பானை ஐந்துக்கு நான்கு என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றி கொண்ட ரஷ்யா வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது இருபத்தி நான்கு அணிகள் பங்கேற்கும் பதினாறாவது யூரோ கின்ன கால்பந்தாட்ட தொடர் அடுத்த வருடம் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் மொத்தம் பன்னிரண்டு நாடுகளில் நடத்தப்படுகிறது இந்த போட்டிக்கான குழு விவரம் குழுக்கள் மூலம் இறுதி செய்யப்பட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக போட்டி அட்டவணை கடந்த வாரம் வெளியிடப்பட்டது இதன்படி எஃப் பிரிவில் பலம் வாய்ந்த அணிகளான நடப்பு சாம்பியன் போர்த்துக்கல் முன்னாள் சாம்பியன் ஜெர்மனி உலக சாம்பியன் பிரான்ஸ் மற்றும் பிளே ஆஃப் சுற்றில் வெற்றி காணும் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன உலக கிண்ண போட்டியில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்த குரேஷியா இங்கிலாந்து செக் குடியரசு மற்றும் தகுதி சுற்று அணி டி பிரிவில் அங்கம் வகிக்கிறது ஏ பிரிவில் இத்தாலி துருக்கி வேல் சுவிட்சர்லாந்து அணிகளும் டி பிரிவில் டென்மார்க் பின்லாந்து பெல்ஜியம் ரஷ்யாவும் சி பிரிவில் நெதர்லாந்து உக்ரைன் ஆஸ்திரியா பிளே ஆஃப் சுற்றில் வெற்றி காணும் அணியும் இ பிரிவில் ஸ்பெயின் போலந்து ஸ்வீடன் பிளே ஆஃப் சுற்றில் வெற்றி காணும் அணியும் இடம்பெற்றுள்ளன ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி லண்டனில் நடைபெறும் தொடக்க லீக் காட்டத்தில் துருக்கி மற்றும் இத்தாலி அணிகள் சந்திக்கின்றன இந்த வாரமும் விளையாட்டுக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல் எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட இந்த பாப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்